ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன் ஜென்ரல் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு மெட்டீரியலுக்கு எதனால வருது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் திஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் மோர் ரிலேட்டட் வித் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே ஸோ ஒரு ஆட்டத்தோட ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கிற ஆட்டத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஒரு ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அட் த சேம் டைம் இட் ஸ்பின்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ரெண்டு விதமான மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பின்னிங் மோஷன் ஓகே அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்பிட்டால் மோஷன் எப்படி வந்து ஏர்த் சன்னை சுற்றி வர்றப்ப இட் ஸ்பின்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் இல்லையா ரொட்டேஷன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் த சன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ தீஸ் டூ மூமெண்ட்ஸ் கிரியேட் அ ஸ்மாலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிகாஸ் எலக்ட்ரான் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இல்லையா ஸோ ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு ஒரு நியூக்ளியஸையும் சுற்றி வர்றப்ப அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறோம் அதை தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் லைக் ஒன் இஸ் டயமேக்னெட்டிக் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேரமேக்னெட்டிக் பேரமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் and the fourth one is antiferromagnetic so one by one paapom first one is diamagnetic okay diamagnetism pathi ye and the behavior varudhu eppadi abdingiradhu namba paakalam pa actually diamagnetic abdina enna artham na anga magnetic property e illa nu artham it does not the material will not have magnetic property and those materials are called as diamagnetic substances ye abdin pathinga na or substance la magnetic moment irkanum na important condition enna na anga unpaired electrons irkanum okay it should contain unpaired electron at least one electron ரெட் இப்போ இங்கே இது டயமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்கிட்ட வந்து என்ன இல்லை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அப்போ அங்கே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும் பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர்டாக இருக்கிறப்ப இட் டஸ் நாட் எக்ஸிபிட் மேக்னட்டிசம் அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா இந்த பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லையா நம்ம இப்படி டினோட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ்க்குமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஸ்பின் இருக்கும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ரொட்டேட் ஆகி ஆர் அது கிரியேட் பண்ணுற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி நல்லிஃபைட் பை த மேக்னெட் ஃபீல்டு கிரியேட்டட் பை த பேர்டு எலக்ட்ரான் வித் இட் ஓகே ஸோ அதனால் ஒன்றா ஒன்றா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இருக்கிறதுனால நல்லிஃபை பண்ணுது ஸோ நம்ம மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் மெஷர் பண்ணுறப்ப நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்குது so net magnetic moment zero va irukku therefore it is repelled by the external magnetic field or it repels the mag- uh, external magnetic field so net magnetic moment pathinga na zero that is why materials or substances which contain paired electrons will not exhibit magnetic property okay now let us move on to paramagnetic property so paramagnetic abdina they will exhibit magnetic behavior that is they will be attracted by external magnetic field so already na solliten or material la unpaired electrons irundhuchina it exhibits 
paramagnetic behavior appo inga we are talking about transition elements appo transition elements la irukra n minus 1 d orbital la irukra unpaired electrons da inda transition elements kana paramagnetic behavior kana காரணம் ஓகே நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் இஸ் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இல்லையா ஸோ இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் நியூக்ளியஸை சுற்றி வருது அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் ஸ்பின்ஸ் அரவுண்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ அந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டியூ டு ஓகே ரெண்டு இந்த ரெண்டு மோஷனால் வர்ற மொமெண்டம் ஸோ த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் and orbital angular momentum okay but in the 3d series la pathinga na in the orbital angular momentum oda contribution vand very very less because in the electrons rotate agudilla it has restricted rotation and the outer environment vand favorable illadadinala the contribution of orbital angular momentum for the magnetic moment is less even illa ne solalam so in the magnetic moment is due to the spin angular momentum da adanalu da in the 3d series la magnetic moment vand spin only moment nu solradhu kaaranam adu da ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் அதை ஸ்பி அதே அதே அது ரொட்டேட் பண்ணிட்டு நியூக்ளியஸையும் சுற்றி வர்றப்ப அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி அது பிஹேவ் பண்ணுறதுனால இட் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ டைனி மேக்னெட் வித் அ டெஃபினட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஓகே அது ஒரு டை சின்ன மேக்னெட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது வித் அ டெஃபினட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் so on the spin only magnetic moment is given by the formula mu s is equal to root of n into n plus 2 mu b or bohr magneton namba eppadi vena podalam where bohr magneton is the unit of the magnetic moment okay இந்த பேரமேக்னெட்டிக் பிஹேவியரை எக்ஸிபிட் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து மேக்னெட்டிக் டைப்போலாக பிஹேவ் பண்ணும் பட் எப்படி இருக்கும்னா தனித்தனியாக இருக்கும் ஓகே ரேண்டமாக இருக்கும் அதனால் சாதாரணமான கண்டிஷனில் தேர் வில் நாட் பி நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் பிகாஸ் அந்த டைப்போல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ரேண்டமாக இருக்கும் பட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த கனாபினான் இருக்கிற அந்த டைப்போல்ஸ் தே வில் அலைன் பேரலல் டு த அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் தே ஆர் அட்ராக்டட் பை மேக்ன எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் பிஹேவியரை நம்ம இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம்னா தே மே பி டேர்ம்ட் அஸ் பர்மனன்ட் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் இப்போ இந்த ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுற மெட்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அயன் கோபால்ட் நிக்கல் ஸோ பேரமேக்னெட்டிக் ஜமும் ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா பேரமேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிலேயும் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் இதுலேயும் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் டைப்போல்ஸ் வந்து ரேண்டமாக இருக்கும் எப்போ எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அது அலைன் ஆகும் ஓகே பட் இங்கே ஃபெரோ மேக்னெட்டிசமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் டைப்போல்ஸ் இருக்குல்ல தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அலைண்டாகவே இருக்கும் ஸோ வென் யூ அப்ளை எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த சேம் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி அது ப்ராப்பராக அலைன் ஆகி இருக்கிறதுனால தே ஆர் கால்ட் அஸ் பர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு டயோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் தான் வித் தே வில் பி 
ரிப்பெல்டு பை எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சில டைமில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் பேர்ட் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றதுனால தே வில் நாட் எக்ஸிபிட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டை மேக்னட்டிக் பேரோமேக்னட்டிக் ஃபெரோமேக்னட்டிக் அண்ட் ஆன்டி ஃபெரோமேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ரைட் கமிங் டு ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டி சீரீஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ பீரியடில் வந்து நம்ம மூவ் ஆக ஆக நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீசஸ் அதாவது ஸ்கேண்டியம்லேருந்து நம்ம ஜிங்குக்கு மூவ் பண்ணுறப்ப ஸ்கேண்டியம்லேருந்து மேங்கனஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகும் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் அகெய்ன் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ based on that in the magnetic momentum scandium la rendu poga poga magnetic moment increase agum so middle la varappa maximum magnetic moment irukum appra towards zinc move agrappa in the magnetic moment decrease agum okay so when the number of unpaired electron increases magnetic moment also increases okay இந்த ஃபார்முலாவில் மியூ எஸ் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ இருக்கு இங்கே என்ன எதை டினோட் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸை டினோட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஆர் டிரான்சிஷன் மெட்டலயான்ஸ்க்கு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் நமக்கு வர்றப்ப நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆகாவது ஃப்ரம் ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க் கரெக்ட் ஆர்டரில் நீங்கள் நல்ல மனசில் பதிய வச்சுருக்கணும் ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ தட் அயோன்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுதணும்னா நம்ம எத்தனை அயோனோ அதுக்கு என்ன சார்ஜோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ இதை இந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பி தரவ் வித் ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க் அதோட ஆர்டர் ஓகே ஸோ ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வித்வுட் இண்டிகேட்டிங் த நோபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்படியே நீங்கள் வந்து இங்கே டி ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்காது டி நைன் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி சீரீஸில் இருக்காது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு உங்களால் ஈஸியாக இதை எழுத முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவ் கொஷன்ஸ் கேட்குறப்ப ஈஸியாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் எஸ்சி த்ரீ ப்ளஸ் ஜெடன் டூ ப்ளஸ் சியு ப்ளஸ் இது மூணு அயானுக்குமே மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் தட் இஸ் மியூ எஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பிகாஸ் தீஸ் அயான்ஸ் டு நாட் கண்டெய்ன் எனி அண்ட் பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஸ்கேண்டியம் பாருங்க த்ரீ டி ஒன் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே அப்போ வந்து த்ரீ ப்ளஸ்னு வரப்போ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துடணும் அப்போ த்ரீ டி ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷன் டி ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது அண்ட் ஜிங்க் ஜிங்க் பாருங்கள் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ டூ ப்ளஸ்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ த்ரீ டி டென் அவுட்ரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது அண்ட் சியு ப்ளஸ் சியுவோட கான்ஃபிகரேஷன் எங்கே இருக்குது ப்ளஸ்னா ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை அண்ட் இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பட் ஆல் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பேர்ட் தர் ஃபோர் தீஸ் த்ரீ அயோன்ஸ் டு நாட் கண்டெய்ன் எனி நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா என் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப மியூஸ் வில் கெட் வில் கெட் மியூஸ் வேல்யூ ஆர் ஜீரோ அதனால இதுக்கு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இல்லை சர்ஃபோ தர் ஃபோர் தீஸ் அயோன்ஸ் ஆர் செட் டு பி டை மேக்னட்டிக் ஓகே ஸோ எனி ட்ரான்சிஷன் மெட்டலையான் நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த கேல்குலேட்டட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டாக்கு மோர் ஆர் லெஸ் ரொம்ப சேமாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது டி ஒன் டி டூ கான்ஃபிகரேஷனுக்கான சில மெட்டலையான்ஸ் எடுத்து அதோட மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்சி த்ரீ ப்ளஸ் பார்க்கண
Ti3 plus or vanadium 4 plus vanadium 4 plus kuda eduthukalam le ti3 plus indra pa paarenga ti3 plus or vanadium 4 plus rendu thilume idhe situation da okay pa ti3 plus solra pa 3 electrons remove pannum paarenga idhula irund rendu electron idhula irund or electron remove pandra pa idhukku vandha enna varum configuration 3d1 configuration vandrum okay adhe da vanadium 4 plus a irundhalum 4 plus na 4 electrons remove pannana appoyum paarenga 3d plus I am sorry, 3D1 configuration one row. Okay, up one of one every electron. Tha. Okay, up a number of unpaired electrons another one. Up a one in a paranga formula another mu s is equal to root of n into n plus 2, 1 pod row. Yanaka bala up a 1 into 1 plus 2, up a root 3, 1.732. Okay, so other than one that or magnetic moment. Now, other than one the 3D2, other than D2 configuration, varamari ions at the po. But Ti2 plus. Or vanadium 3 plus. Parnga, ion is the easy. Ti2 plus in the titanium is the electron remove pannan, D2 configuration. Vandhru. Vanadium is 3 electrons. Then the electron remove pannan, inge inge electron. Apa, again 3D2 configuration. Then 2 electrons, number of electrons. Then 2 is the electron. Then electron, inge electron. Apa, n is equal to 2. So n is equal to 2. Na parnga, mu s is equal to root of n into n plus 2. Then n is equal to 2. Ponnu, 2 into 2 plus 2. 2. But 2 4 are 8. That is root of 2.83 Bohr magneton. This is the magnetic moment. Okay? And this is the calculated data. This is the observed data which is equal to 1.75 whereas inge vandu pathina 2.76 a irukku parunga almost evlo kitta irukku parunga values vandu romba equal ah da irukku adutha d3 configuration edukrom d3 D3 configuration na, adu CR3 plus R klaan, or MN4 plus R klaan, or V2 plus R klaan. So in the ions la parangu namakku in the V CR3 plus na chromium idhe rendu 3 electrons inge onnu poidu inge rendu poidu appo 3D3. MN4 plus na inge rendu poidu inge rendu poidu again 3D3. V2 plus na inge 2 electrons mattu remove pannanu so appo 3D3. So in the ions ellame D3 configuration la irukum appo electrons eppadi irukum inge or electron inge or electron inge or electron. So there are 3 Number of unpaired electrons. So, 3 unpaired electrons na magnetic moment paarenga. Root of n into n plus 2. Appa 3 paarenga. 3 into 3 plus 2. Appa 15. So, root 15 is equal to. Uh, root 15 ku root eartha 3.87 varu. But, it is observed data, uh, data paarenga. Which is equal to 3.86 arukhi. Yavula close arukhi paarenga. Now, ipa n equal to 4 varu situations paakla. CR2 plus MN3 plus. This is the end of D4 configuration. CR2 plus is the 2 electrons removed. Then 3D4 configuration. That is the manganese 3 electrons removed. Then 2 electrons is the electron removed. Again 3D4 configuration. Varu. D4. So 4 electrons. 4 electrons are unpaired. So number of electrons is 4. Then N is equal to 4. Na uh, 4 into 4 plus 2. Then root 24 4.89. Bohr magneton or mu b varudhu. Ok, the d5 configuration le irukkira some ions paapho. So, d5 abdi in sol rappa mn2 plus fe3 plus mn2 plus varunga mn le 2 electrons poyedun. Appa 3d5 vandhru uliya. Adhe mari ion le 3 electrons poyedun. Inge 2, inge 1. So, idhu therinja poyedun. Idhu edhu kaya gana appa appa idhu vandhu kaami kirena. So, in the ions order, electronic configuration, in the configuration, you will get easy, this is easy, this is easy, this is easy, this is base, this is easy, this is easy, this is slip, which explain it, okay? So, if you understand, I will tell you, so, this is 3D5 configuration, then 5 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, okay? So, 5, this is the number of electrons, 5, then 5 into 5 plus 2, then root 35, 5.91. Okay, after the six electrons, in the ions, in the ions, one, two, three, four, five, five, six electrons, so six. So, up in n is equal to four, I reach six in number, tapa understand, but okay, so d5 work you. N one the update and the configuration ke varu. So when you reach D6 5 electrons ke mala poda pa electron pairing irko. Apa therefore number of electrons vandu unpaired electrons decrease agu. So N is equal to four. Apo and N is equal to four na number paath irko. Yena varu. So in the four point eight nine varu. Okay. So allathikume five varki na varu. Adhar varki number calculate panna la. 
அடுத்தது வந்து டி செவனுக்கு சிஓ டூ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதுக்கு என்எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் ஸோ த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப த்ரீ பாயிண்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் ஸோ என்ஐ டூ ப்ளஸ் வரப்ப டி எயிட் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ பாருங்கள் பேர் ஆக ஆக நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் குறையுது ஸோ இங்கே என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ தான் ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மியூபி இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் டி நைன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்க ஒரு அயான் வந்து சியூ டூ ப்ளஸ் ஸோ டி நைனு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இப்போ இங்கே எத்தனை பாருங்கள் எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நம்ம ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் போர் மேக்னட் இந்த மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் value will be equal to 1.732 illaya so d10 varappa all the electrons will be paired so there is no unpaired electron therefore the magnetic moment of this ions these ions cu plus and zin is it in 2 plus will be equal to 0 idu namba munnadiye discuss pannitom okay in the orange color la potirukiradhu ellame observed values parunga <coughs> எல்லாமே அப்சர்வ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூஸ் விச் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு த கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ரைட் இப்போ வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் கட் ஆர் ஒரு ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது இப்போது ஒரு அயோனில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எத்தனையோ அந்த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் வேல்யூ அதை வச்சு தான் வரும் பாருங்கள் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஒன் த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இது தான் அது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட்னு வருது ஓகே So, if the number of unpaired electrons is 2, the magnetic moment is 2.83. Apo parang 2 point in varudhu. So, when 3, 3 point in varudhu. Okay? When 4, 4 point in varudhu. If the number of unpaired electrons is 5, 5 point in varudhu. So, this is a one mark question. Multiple choice question lala. Ninga solve pandra pa. Eithu vandhu unglu kore simple trick ka unglu help agum. If enna, ethana number of unpaired electrons irukko. Adho oda bore magneton value. I am sorry. The magnetic moment oda value vandhu pati inna. Ethana unpaired electron ho. Adhukku relative on the point. 2 point. 3 na 3 point. 4 na 4 point. Ipdi da varu. So, eitha vandhu ninga inga abam vachikla. So these are about the magnetic properties of transition elements. Hope you all understand. Thank you.